வணக்கம் மற்றொரு நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினம் பழம்பெரும் விடயங்களை நாங்கள் பேசி கொண்டு வருகின்றோம் தொடர்ந்தும் பேசி கொண்டு வருகின்றோம் மக்களினுடைய பிரச்சனைகள் தொடர்பில் இன்று கொஞ்சம் மலையக மக்களில் குறிப்பாக பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பில் ஆராயலாம் என்று நினைக்கின்றோம் அதிலும் குறிப்பாக இன்று மலையகம் பல்வேறு கோணங்களில் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது மலையகமே ஒரு பேசு பொருளாக மாறிவிட்டது என்பதை நாங்கள் ஒற்றுக்கொண்டுதான் வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது மலையக மக்களினுடைய பிரச்சனைகளை வைத்து அவரவர்களினுடைய சுய லாபத்தை அவரவர்களினுடைய அரசியல் காய் நகர்வுகளை சரியாக நகர்த்தி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இது மட்டுமே நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கின்றது இன்றைய தினம் மலையகம் சார்ந்தும் மலையகத்தினுடைய பெண்கள் உரிமைகள் சார்ந்தும் பல்வேறு விடயங்களை எம்மோடு கலந்து ஆலோசிக்க எம்மோடு இணைந்து கொள்கின்றார் மாதவகலா மாதவன் வணக்கம் வணக்கம் அதாவது இந்த மலையகத்தை பொறுத்த மட்டில் இந்த மலையக பெண்கள் குறிப்பாக இந்த பாடசாலை செல்லும் மாணவிகள் பாடசாலையை விட்டு தற்பொழுது இடைவெளிகள் அதிகமாகவே இருக்கின்றது குறிப்பாக இடைவெளிகை விட்டு அங்கு மலையகத்திலிருந்து தலைநகரை நோக்கிய அவர்களினுடைய பயணம் அதிகரித்து விட்டது குறிப்பாக அதற்கு அவர்கள் கூறுகின்ற காரணம் வறுமை என்பது இதற்கு அப்பால் வறுமைக்கு அப்பால் அங்கு இருக்கின்ற பிரச்சனை என்ன ஆம் ஆம் மலையகத்தை பொறுத்த வரையில் அங்கு ஒரு இந்த விடயத்திற்கு அதாவது இந்த கேள்விக்கு செல்ல முன் இன்னொரு விடயத்தை நான் நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அதாவது அரச தொழில் வாழ் வாய்ப்புகளை பெறுவது எவ்வாறு அதே போல் ஒக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் நிறையவே காணப்படுகின்றது தொழில் துறை அதாவது நாம் ப்ரொஃபஷனல் துறைகளை எடுப்பது எடுக்காமல் அல்லது நம் ஒரு ஒரு பல்கலைக்கழக பட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல முடியாத சில சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது ஒக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் சென்டர் மூலம் நாம் தொழில் துறை சார்ந்த கல்வி கல்விகளை மேற்கொண்டு எவ்வாறு நாம் தொழில்துறைக்குள் தொழில் சந்தைக்குள் புகுவது என்பதை பற்றிய ஒரு அறிவூட்டல் கண்டிப்பாக இந்த மலையக மாணவர்களிடையே பாடசாலையிலிருந்து அது ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு ஒரு பொதுவான கருத்து ஏனென்றால் தங்களுக்கு ஒரு நோக்கத்தை உருவாக்குவதிலே அங்கு முதல் படிகளிலே அவர்கள் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றார்கள் தமது நோக்கம் ஓலைவல் சாதாரண தரத்தில் நாம் சி சித்தியடைந்து அதாவது சாதாரண தரத்தில் சித்தி ஏன் அடைய வேண்டும் என்ப என்ற கேள்வி அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டும் ஏன் வர வேண்டும் ஏனென்றால் உயர்தரத்தில் இந்த இந்த பாடநெறிகளை நான் எடுப்பதற்கு சாதாரண தரத்தில் இவ்வாறான சித்திகளை நான் எடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த அறிவு அவர்களுக்கு ஊட்டப்பட வேண்டும் பாடசாலை மட்டத்திலேயே பாடசாலையில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எந்த தொழில்களை எவ்வாறு அந்த தொழில் துறைக்கு சென்றடைவதை பற்றிய பாதை அவர்களுக்கு விளங்க வேண்டும் என்பது என்னை போன்ற நிறைய பேர்களின் கருத்து இது பொதுவான கருத்து என்று தான் கூறலாம் ஏனென்றால் இது இதற்கு ஒரு குறைபாடு அங்கு காணப்படுகிறது அடுத்து வந்தால் இந்த வறுமை நிலைகளில் நீங்கள் கூறுகின்றார்கள் கூறுகின்றீர்கள் இளைஞர்கள் அதிகமான இளைஞர்கள் சாதாரண தரத்தின் போது அல்லது சாதாரண தரம் செய்யாமல் கூட கொழும்பை நோக்கி பயணப்படுகிறார்கள் தொழில் தொழில்களை தேடி இப்போது தற்போதைய காலகட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஐந்து லட்சத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த புறக்கோட்டையில் யுவதிகள் இளைஞர் யுவதிகள் வேலை பார்க்கின்றார்கள் எந்தவித தொழில் உரிமைகள் அதாவது பதியப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட தொழில் நிபந்தனைகள் எது அவர்களது வேதனங்கள் உட்பட எந்தவிதமான வரையறைகளும் இல்லாமல் அங்கிருந்து வந்து தொழில் தருணர் கொடுக்கின்ற சம்பளத்தை வாங்கி கொண்டு அவர்கள் கொடுக்கின்ற இட காட்டுகின்ற இடத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு அந்த தொழில்களை அவர்கள் மேற்கொண்டு தான் வருகின்றார்கள் இதற்கு காரணம் வறுமை என்று கூறப்பட்டாலும் நான் நினைப்பது இவ்வகையான அதை நான் முதலில் குறிப்பிட்டது போல இவர்களுக்கு அந்த தங்கள் தொழில்துறையை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த இடத்தில் இவர்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கின்றது ஆக அந்த இடத்தில் பிரச்சனை இருப்பதால் தான் அவர்களது நோக்கம் அங்கு செயற்படாமல் அவர்கள் வேறு தொழில்களை தேட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது இன்னும் ஒன்று மிக அண்மை காலங்களில் பார்த்தீர்களால் தான் இதை நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் பெண்கள் பெண்களின் இடைவிலகல்கள் அதிகமாக காணப்படுகிறது அது மட்டுமின்றி பெண்கள் விளையாட்டு துறைகளில் ஈடுபடுவது மிக குறைவாக இருக்கின்றது 
ஒரு ஆசிரியரை நாம் பார்க்கும் பொழுது மலையகத்தை சார்ந்த இடங்களில் குறிப்பாக தோட்டப்புற பாட பாடசாலைகளில் ஒரு பெண் மாணவி குறைந்தபட்சம் ஐந்திலிருந்து ஆறு நாட்கள் கண்டிப்பாக அவர்கள் பாடசாலைக்கு சமூகம் அளிப்பதில்லை என்று பலர் ஆசிரியர்களின் வாயிலிருந்து நான் கேட்டிருக்கின்றேன் காரணம் அவர்கள் மாதவிடாய் காலங்களில் பாடசாலைக்கு செல்வதே இல்லையாம் அது மட்டுமின்றி விளையாட்டு துறைகளில் விளையாட்டு போட்டிகளிலும் கூட விளையாட்டு துறை சார்ந்த இப்பொழுது நிறைய பாடசாலைகளில் விளையாட்டு வசதிகள் ஃபுட்பால் நெட்பால் போன்ற விளையாட்டு வசதிகள் காணப்பட்டாலும் கூட பெண்களின் பங்களிப்பு மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த வாழ்க்கை சுமை அதிகரிக்க அதிகரிக்க இவ்வாறான விடயங்களுக்கு அவர்கள் தங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்வது அல்லது இவ்வாறான துவாய்கள் வாங்குவது இதற்கு செலவழிக்க முடியாத ஒரு பட்சத்தில் அவர்கள் பாடசாலைக்கு சமூகம் அளிப்பதில்லை ஒரு குழந்தை ஆறு நாட்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஆறு நாட்களோ ஐந்து நாட்களோ சமூக அளிக்கா சமூகம் அளிக்காமல் போகும் இடத்து அவரது அந்த கல்வியில் உள்ள நாட்டம் இயற்கையாகவே குறைந்துவிடும் அது அது எமக்கும் புரியும் இங்கு நகரத்தில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு கூட அப்படித்தான் ஆக இவ்வாறான ஏனா ஏனென்றால் மலையகத்தில் தோட்டப்புறங்களில் இருக்கின்ற அதாவது மாணவ மாணவர்கள் அவர்கள் வீட்டு வேலைகளையும் வேறு வேலைகளிலும் கூட ஈடுபடுகின்ற ஒரு கெட்டிக்கார பிள்ளைகளாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறு இருக்கும்போது அவர்கள் பாடசாலை இடைவிலகல் என்பது இவ்வாறான சிறு 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 காரணங்களால் தான் இது இடம்பெறுகின்றது மீண்டும் நான் இந்த புறக்கோட்டை தொழிலை தேடி வரும் இளைஞர் யுவதிகளுக்கு சொல் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்கள் இங்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கூட அவர்களுக்கு இல்லை ஒரு மிகவும் அண்மையில் ஒரு விபத்து நடந்தது ஒரு தீ தீ விபத்து நடந்தது புறக்கோட்டையில் அவர்களுக்கு அந்த விபத்தின் மூலம் எவ்வாறான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன அவர்களுக்கு அதுக்கான இழப்பீடுகள் வழங்கப்பட்டதா அவர்களது வீட்டிற்கு எவ்வாறான இழப்பீடுகள் வழங்கப்பட்டன அவர்களுக்கு இதன் பிறகு வாழ்ந்து அவர்கள் வாழ்க்கை செலவுகளை எவ்வாறு சமாளி சமாளிப்பார்கள் அவர்கள் எவ்வகையான தொழில்களை புரிவார்கள் என்பது கூட தொழில் தர தருணருக்கு அவருக்கு அக்கறையே இல்லை அவர் ஏனென்றால் அவர்களது ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள் இல்லை ஒரு ஒரு கட்டமைப்பிற்குள் இல்லை அவர்களது எந்தவித அவர்கள் கையொப்பம் இட்டு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்டின் ஊடாக வரவில்லை ஏஜென்ட் மூலம் வருகின்றார்கள் அல்லது சாதாரணமாக இண்டிவிஜுவல் தனிப்பட்ட ரீதியில் பேசப்பட்டவர்கள் வருகின்றார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய வேதனங்கள் கூட சரியாக வழங்கப்படுகின்றதா என்பது கூட கேள்விக்குறி சில நேரங்களில் மூன்று நான்கு மாதங்கள் அவர்களுக்கு வேதனங்கள் வழங்கப்படாமல் இருக்கலாம் ஒரு ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஒரு ஒரு தீபாவளி ஒரு கொண்டாட்டங்களுக்கு விழாக்களுக்கு செல்கின்ற அவ்வகையான தொழிலாளர்கள் மீண்டும் அந்த தொழில் தருணரின் அதாவது அந்த வியாபாரத்திற்கு வராமல் இருக்கலாம் அவ்வகையான ஒரு இரண்டு பக்கத்திலும் பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றது ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த கட்டமைப்பிற்குள் இல்லாது இல்லாததினால் ஆக மலையக தொழிலாளர்கள் அனைவரும் ஆர்கனைஸ்ட் லேபர் ஃபோர்ஸ் என்று தான் நாம் கூறுவோம் அவ்வாறு இருக்கையில் அங்கிருந்து தொழில் தேடி தமது நிதி நிலைமைகளை முன்னேற்றம் செய்வதற்காக அங்கிருந்து வெளியே வரும் இவ்வாறான இளைஞர் யுவதிகள் இவ்வாறான பிரச்சனைகளுக்கு மீண்டும் விழுவது என்பது மிகவும் வேதனைக்குரிய விடயம் நிச்சயமாக நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போல மலையக பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வெளிவராமலும் வெளிவந்தும் கண்டுகொள்ளாத நிலை தான் இன்னும் காணப்படுகின்றது குறிப்பாக இந்த தலைநகரை நோக்கிய அவர்களினுடைய பயணத்தில் இருக்கின்ற சிக்கல்கள் இன்று நாங்கள் கடைகளில் கூட ஏறி பார்த்தால் அதிகமான புடவை கடைகளாக இருக்கட்டும் ஏனைய கடைகளாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆடி தொழிற்சாலைகளாக இருக்கட்டும் இதில் தங்கி மிக முக்கியமாக மலையக பெண்களும் இளைஞர் யுவதிகளும் தங்களினுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கான அந்த உரிமைகள் இன்னும் மறுக்கப்பட்டுதான் இருக்கின்றது தொழில் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் பேசும் பொழுது அவர்களினுடைய இயற்கையான பல பிரச்சனைகளுக்கு கூட கண்டுகொள்ளாத நிர்வாகம் தான் இன்னும் அவர்களை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த கட்டமைப்பில் நிச்சயம் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதுதான் அனைவரினுடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கின்றது நிச்சயமாக மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் இதற்கு அப்பால் இந்த மலையக மலையகம் சார்ந்த பெண்களுக்கும் இளைஞர் யுவதிகளாக இருக்கட்டும் மலையக மக்களுக்கும் பல பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றது இதை சார்ந்து நாங்கள் பேசிவிட்டோம் குறிப்பாக நீங்கள் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளீர்கள் 
தொழில் சார்ந்த பெண்கள் சார்ந்த உரிமைகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் சார்ந்து பணியாற்றியுள்ளீர்கள் இதில் குறிப்பாக ஆய்வுகள் மூலமான செயற்திட்டங்கள் அதிகமாக வழங்கப்படுவதும் அதனை நீங்கள் செய்வதும் வழக்கமாக இருக்கின்றது இந்த ஆய்வுகளின் முடிவுகள் குறிப்பாக மலையகத்தை பொறுத்த மட்டில் அல்லது முழு இலங்கையில் நடைபெறும் ஒரு 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 சமூகம் சார்ந்த ஆய்வுகளின் முடிவுகள் என்னவாக அமைகின்றது அந்த முடிவுகள் மக்களுக்கு சார்பானதாக அமைகின்றதா ஆமாம் நான் வரும் பொழுது கூட நான் வரும் பொழுது இங்கு மிக கம்பீரமாக நின்று கொண்டிருந்த ஒரு கட்டிடம் தான் தொழில் திணைக்கலாம் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் உண்மையில் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் உருவாக்கம் பெறுவது பெற்றது கூட மலையக தொழிலாளர்கள் இந்தியாவிலிருந்து இங்கு கொண்டு வரப்பட்டு அந்த காலனித்துவ காலங்களில் ஏனென்றால் பெரிய பதவிகளில் வெள்ளையர்கள் தான் இருந்தார்கள் ஆக இவ் இவ்வளவு ஒரு பெரிய தொழில் கூட்டத்தை தொழில் தொழிலாளர் கூட்டத்தை கொண்டு வந்த அந்த அந்த வெள்ளையர்களுக்கு முகவர்களாக இருந்தவர்கள் பின் கா பி அதன் பிறகு பெரிய கங்காணிகளாக உருவ உருப்பெற்று அவர்களை நிர்வகிக்கும் நிர்வாக அதாவது இன்டர்னல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்கராக அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆக இவ்வளவு பெரிய இன்று அமைச்சரவை அமைச்சு இந்த இது போன்ற பெரிய ஒரு ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நிற்கின்ற இந்த தொழில் திணைக்களம் கூட மலையக தொழிலாளர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு தான் என்பது நிறைய பேர் இன்னும் விளங்கி கொள்ளவில்லை அதன் பிறகுதான் அது மிகவும் அனைத்து பொது எல்லா துறைகளுக்கும் பொதுவாக்கப்பட்டது நீங்கள் இப்பொழுது கேட்ட கேள்வி இந்த ஆய்வுத்துறை தொழில் திணைக்களமும் நிறைய ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றது தொழிற்துறை தொழிற்திணைக்களத்தின் உதவியோடு அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற தனிநபர்கள் நிறைய ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த ஆய்வாளர்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அதன் பிறகு இவர்கள் இன்னொன்று மலையகத்தை முழுமையாக எடுத்து ஒரு ஆய்வுகள் இருப்பது மிகவும் குறைவு அது மலையா மலையக தொழிலாளர்களின் உரிமைகள் சம்பந்தமான ஆய்வுகள் இலங்கையர்களால் அல்லது மலையகத்தவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பதும் மிக குறைவுதான் நீங்கள் நான் வாசித்த ஆய்வுகளில் நிறைய ஆய்வுகள் வெளி வெளிநாடுகளில் இருந்து உள்நாட்டிற்கு இலங்கைக்கு வந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டவர்கள் அல்லது ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட பின் அவர்கள் வெளிநாட்டிற்கு சென்றவர்கள் இவ்வாறான நிறைய இவ்வாறான விடயங்கள் தான் காணப்படுகின்றது அல்லது மலையகம் சாராதவர்கள் சாராதமானவர்கள் தமது பிஹெச்டி அல்லது மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இதுகளுக்காக செய்கின்ற ஆய்வுகள் நிறையவும் காணப்படுகின்றது ஆக இவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு நோக்கத்திற்காக மட்டும்தான் இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் இந்த ஆய்வுத்துறையில் அதிகமாக தமது கவனத்தை செலுத்துவதற்கு காரணம் மலையகம் தொடர்பான தரவுகள் பொதுவான அதாவது பரவலாக்கப்பட்டு காணப்படாமையினால் தான் இது மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் ஒரு வரலாறு காணப்பட வேண்டும் என்றால் தரவுகள் இருக்க வேண்டும் அதற்கு அபிவிருத்தி திட்டங்கள் க திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் என்றால் தரவுகள் என்பது இன்றியமையாத ஒரு அம்சம் ஆக தரவுகள் சரியான ப்ரிசைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் என்று கூறும் அந்த அந்த புள்ளி விவரங்கள் சரியான முறையில் இல்லாத போது அங்கு எவ்விதமான அபிவிருத்தியும் செய்ய முடியாது ஆக இவ்வகையான ஆய்வுகளை அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களும் சரி மற்ற நிறுவனங்களும் சரி கவனம் செலுத்துவது மிக வரவேற்கத்தக்க ஒரு விடயம்தான் இதில் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வாளர்களினால் அல்லது அந்த ஆய்வு நிறுவனங்களினால் ரெக்கமெண்டேஷன் அதாவது அவர்கள் சில விடயங்களை வலியுறுத்துவார்கள் அதுதான் அவர்களால் செய்ய முடியும் அரசாங்கத்திற்கென்று ஒரு சில விடயங்களை வலியுறுத்துவார்கள் மக்களுக்கென்று சில விடயங்களை வலியுறுத்துவார்கள் அல்லது அவர்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் அந்த நிறுவனத்திற்கென்று இவ்வகையான விடயங்களை நீங்கள் மேற்கொண்டு இவ் இந்த சமூகத்தின் அபிவிருத்திக்கு வித்திடலாம் என்று சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுப்பார்கள் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்களை இந்த முன்மொழிவுகளை அந்த நிறுவனமோ அதன் பிறகு அதை கண்டுகொள்வதில்லை அந்த அவர்கள் கொடுத்த அந்த பரிந்துரைகள் அடுத்த கட்டம் நோக்கி செல்வதில்லை அல் அதை அதை அந்த ரிசர்ச் ஒரு ஒரு ஆய்வு செய்யப்பட்டால் அந்த ஆய்வு மக்களிடையே அது கொண்டு செல்லப்படுவதில்லை அதற்கு ஒரு சிறு உதாரணம் தான் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல கூட்டு ஒப்பந்தம் 
கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டால் ஒரு கூட்டு ஒப்பந்தம் அந்த அந்த தொழிற்சங்கத்தில் இருக்கும் அத்தனை அங்கத்தவர்களுக்கும் அதை பற்றிய தெளிவூட்டல் வழங்கப்பட வேண்டும் ஆக நீங்கள் தொழிலாளர்களாக நீங்கள் ஒரு அங்கத்தவர்களாக இவ்வளவு விடயங்களுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கின்றது அதே போல் இவ்வளவு விடயங்கள் உங்களது பொறுப்பு நீங்கள் கட்டாயமாக இதை செய்ய வேண்டும் அதற்கான பெனிஃபிட் அதாவது அதற்கான விடயங்களும் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை அந்த ஒவ்வொரு அங்கத்தவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது தான் அவர்களது தேவை ரிக்வயர்மெண்ட் என்ன என்பதை பற்றி அவர்களுக்கு விளங்கும் இங்கு தொழி தொழிலாளர்களுக்கு தெரியவும் செய்யா சில நேரம் தெரியாது இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் என்ன இருக்கின்றது என்று அவகை அதே போல தான் இந்த ஆய்வுகளும் ஆக ஆய்வுகள் பாலிசிஸ் பாலிசிஸ் கொள்கைகள் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் அதாவது அது ஒரு ஹையர் ரேங்க் ஒரு ஒரு பொறுப்பு என்று கூறினாலும் கூட கீழே இருந்து வரும் ஒவ்வொரு விவாதங்கள் இதன் மூலம்தான் அந்த பாலிசி மேக்கிங் அளவிற்கு ஏதாவது ஒன்று செல்கின்றது அந்த பாலிசி வகுக்கப்பட்ட பின் கொள்கை வகுக்கப்பட்ட பின் அந்த கொள்கை வகுத்த கொள்கைகளை ஒரு நாளும் அடிமட்ட மக்களுக்கு அது கொண் அதில் என்ன உள்ளது என்பது கூட தெரியாமல் செல்வது தான் இந்த அபிவிருத்திக்கு அபிவிருத்தி அடையாததற்கு ஒரு காரணம் நிச்சயமாக இந்த ஆய்வு அறிக்கைகள் தொடர்பில் நாங்கள் கதைக்கும் பொழுது அது நீங்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல வரவேற்கத்தக்க விடயம் ஆனால் தற்பொழுது ஆய்வு அறிக்கைகள் ஒரு பரிந்துரைகளை மாத்திரமே மக்களுக்கு வழங்கி கொண்டு இருக்கின்றது அந்த பரிந்துரைகள் மாற்றம் பெற்று மக்களுக்கான ஒரு சரியான ஒரு நிரந்தர தீர்வு கொடுக்க கொடுக்கப்படும் அளவுக்கு அது வளர்ந்து வருமாக இருந்தால் அது ஒரு பாரிய ஒரு பேசுபொருளாக இருக்கும் இன்று மலையகம் இருநூறை பற்றி பேசும்போது அது ஒரு பாரிய பேசுபொருளாக நாங்கள் பேசக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் எங்களினுடைய கணிப்பாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக இன்றைய தினம் பல விடயங்களையும் மோடு பகிர்ந்து கொண்டார் அதையும் சார்ந்தி மலையக மக்களினுடைய பிரச்சனைகள் தொடர்பிலும் பல விடயங்கள் நாங்கள் கலந்து ஆலோசித்தோம் இறுதியான ஒரு கேள்வி இவ்வளவு விடயங்களை நீங்கள் செய்யும் உங்களுக்கு இந்த மலையக பெண்களினுடைய அரசியல் அரசியல் ஈடுபாடு தொடர்பில் உங்களினுடைய கணிப்பு எவ்வாறு இருக்கின்றது அதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய விடயங்களை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் ஆமாம் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே பெண்களின் அரசியல் பங்கேற்பு என்பது மிகவும் குறைந்தது குறைந்த அளவில் தான் காணப்படுகின்றது ஆசிய நாடுகளை பொறுத்து பொறுத்தவரையில் கூட இலங்கை மிக 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 குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படுகின்றது அதாவது இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து பேர் கொண்ட ஒரு ஒரு பெரிய பாராளுமன்ற சபையில் வெறும் பனிரெண்டு பெண்கள் மட்டுமே அங்கம் வகிக்கின்றார்கள் அதிலும் குறிப்பாக கூறப்போனால் தமிழ் பேசக்கூடிய எந்த பெண்ணும் அதில் அங்கம் வகிப்பதில்லை ஆக ஐந்து புள்ளி மூன்று சதவீதம் தான் பெண்களின் அரசியல் பங்களிப்பு இந்த நாட்டில் காணப்படுகின்றது இதுவே எமது பொருளாதார பின்னடைவுகளுக்கும் அபிவிருத்தி பின்னடைவுகளுக்கும் இது 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 ஒரு ஒரு காரணம் கண்டிப்பாக இது ஒரு காரணம்தான் மலையகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் மலையகம் என்பது ஆளுமைகள் பெண் ஆளுமைகள் இல்லாத சமூகம் அல்ல நீங்கள் தொண்ணூறுகளில் மலையக தொழிலாளர்கள் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டு ஓராண்டு காலம் ஆன பின்பு இங்கு கோ நடை செய்யர் தொழிற்சங்கவாதி அவர்களின் பாரியார் மீனாட்சி அம்மையார் போன்ற ஒரு அரசியல் ஆளுமைகள் உருவாக்கப்பட்ட சமூகம்தான் இந்த மலையக சமூகம் ஆனால் அதன் பிறகு பிறகு கா வரும் காலப்பகுதிகளில் அரசியல் சம்பந்தமான பெண்களின் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அல்லது ஆர்வங்கள் இருக்கின்ற பெண்கள் மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டார்கள் அது இது உண்மையான விடயம் அவர்களது பெண்களின் நிர்வாகம் என்பது அவர்களது நிர்வாக திறன் அதிகம் என்பது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விடயம் ஆக பெண்களுக்கு ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்பது இதில் எங்குமே அறிவு இவருக்கு கூடு இவருக்கு குறைய என்பது அங்கே எங்குமே இல்லை இது இரண்டு பாலாரும் ஒரு சில விடயங்கள் அவர்களுக்கு அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய திறன் அதிகமாக உள்ளது அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இரண்டும் இரண்டு பேரும் ஃபிசிக்கல் அது அது அப்பியரன்ஸ் அல்லது ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்கின்றதே தவிர பௌதிக விடயங்கள் சில வேறுபாடுகள் இருக்கின்றதே தவிர மற்றும் இரண்டு உயிர்களும் ஒன்றுதான் ஆக இவர்களுக்கு ஆளுமைகள் ஆளுமை அல்லது அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருபாலாருக்குமே இருக்கும் பட்சத்தில் 
பெண்கள் இதற்கு முன்வரவில்லை என்பது ஒரு பெரிய பிழை ஏனென்றால் சுதந்திரம் என்பதும் உங்களது ஈடுபாடு என்பதும் இன்னொருவர் உங்களுக்கு கொடுப்பது அல்ல நீங்கள் உங்களது செயற்பாடுகள் அதை பறைசாற்ற வேண்டும் ஆக பெண்களின் கல்வி அறிவு மட்டுப்படுத்தப்பட்டது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்படாத வழங்கப்படாமை அதாவது தொழில் சந்தர்ப்பங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு கட்சியில் அரசியல் ஒரு தலைமைத்துவ மேசையில் கூட ஒரு பேருக்காக ஒரு பெண்ணை வைத்திருப்பார்களே தவிர அவர் முடிவெடுக்கும் அந்த ப்ரோசஸில் கலந்து அதாவது டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ரோசஸில் அவர் கலந்து கொள்கின்றார்களா என்பது பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி ஆக எனது கருத்து என்னவென்றால் மலையகத்தில் மாகாண இன்னும் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கூட தெரிவு செய்யப்படாமை மிகவும் வேதனைக்குரிய விடயம் பார மாகாண சபையிலும் கூட விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய இரண்டு பெண் ஆளுமைகள் மட்டுமே இவ்வளவு நாள் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆக மலையகத்தில் பெண் ஆளுமைகள் இல்லையா என்ற கேள்வி கேட்கும் அளவிற்கு அந்த நிலை காணப்படுகின்றது இவர்களது கல்வி என்னை பொறுத்தவரையில் பெண்கள் ஓரிரு பேர் வரும் பொழுதுதான் தேவையற்ற அவதூறுகள் பரப்பி அல்லது அவர்களது அரசியல் பங்களிப்பு அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை இல்லாமல் செய்யும் செயல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது ஆனால் இதில் ஒரு நூறு பேர்கள் வந்த வந்தால் அவர்களுக்கு அது அது அதுதான் பலம் ஏனென்றால் ப பேராதனை பல்கலைக்கழகத்திலும் சரி யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலும் சரி நிறைய பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து மலையக மாணவர்கள் அரசியல் ரீதியான பட்டங்களை எடுத்து வெளிவருகின்றார்கள் பட்டதாரிகளாக சட்டத்தரணிகளாக வெளிவரும் போது அவர்கள் அரசியலில் பங்கு கொள்வதை பற்றி யோசிப்பது கூட இல்லை பட்டத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து மேக்சிமம் அதாவது அதிகப்படியாக அவர்கள் ஒரு ஆசிரியர் தொழிலுக்கு செல்வதைத்தான் நோக்கமாக கொண்டிருக்கின்றார்களே தவிர தமது சுயநலத்திற்காக இது முற்று முழுதாக பெண்களின் பிழை என்று தான் நான் கூறுவேன் அவர்கள் தங்களை வலுவூட்டி கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் தங்களை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் தங்களது கல்வி அறிவை அவர் மேன்ப மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் ஒரு விடயத்தை தெரியாமல் இன்னொருவரை தங்கி ஒரு துறைக்குள் செல்லும் பொழுது அங்கு நாம் இயற்கையாகவே நசுக்கப்படுவோம் ஆக தங்களை வலுவூட்டி கொண்டு அந்த துறைக்கு செல்லும் பொழுது அங்கள் உங்கள் அங்கு உங்களுக்கு எல்லா விடயங்களும் தெரிந்திருக்கும் ஆக நீங்கள் இன்னொருவரை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே அரசியலுக்கு பெண்கள் வர வேண்டும் அரசியலுக்கு பெண்களின் பங்களிப்பு எந்த மட்டத்திலும் இருக்கலாம் பிரதேச சபை மட்டத்தில் இருக்கலாம் மாகாண சபை மட்டத்தில் இருக்கலாம் தேசிய மட்டத்தில் இருக்கலாம் அது அல்லாமல் கொள்கை வகுப்பாளர்களாகவோ அல்லது சமூக செயற்பாட்டாளர்களாகவோ ஆய்வாளர்களாகவோ இது எல்லா விடயங்களிலும் கண்டிப்பாக பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் கூடினால் மட்டுமே அவர்கள் அவர்களது பிரச்சனை தொடர்பாக அவர்களுக்கு ஒரு முடிவெடுக்கவும் முடியும் அவர்களை வலுவூட்டவும் முடியும் பெண்கள் அபிவிருத்தி என்பது நடைபெறவும் முடியும் ஆக பெண்களின் கல்வி அறிவு கூட வேண்டும் அவ அப்பொழுதுதான் அவர்களது சந்தர்ப்பங்கள் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டீர்கள் அதாவது பெண்களினுடைய அரசியல் நகரவுக்கு அவர்கள் தான் காரணம் அவர்கள் வராதது தான் காரணம் என்று ஒரே ஒரு கேள்வி உங்களிடம் உங்களிடம் உங்களுக்கு ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தலிலோ அல்லது உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலோ வாய்ப்பு கிடைத்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் அரசியலில் ஈடுபடுவீர்களா அரசியலில் ஈடுபடுவதற்கு நான் முன்பு குறிப்பிட்டது போல சில சூழல்களும் காணப்பட வேண்டும் அவ்வாறு இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்று கூறப்படும் வெளிவாரி உள்வாரி சூழல்கள் அமைந்தால் அரசியலில் கண்டிப்பாக நான் ஈடுபடுவேன் ஏனென்றால் பெண்கள் அரசியலுக்கு வருவதற்கான எந்த பெண் வருவதற்கும் ஏனென்றால் பெண்கள் பெண்களுக்கு வாக்களிப்பதில்லை இது உண்மையான விடயம் வீட்டில் யாருக்கு சொல்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு கண்மூடித்தனமாக வாக்களிப்பார்களே தவிர ஒரு பெண் வேட்பாளருக்கு இன்னொரு பெண் வாக்கு பெண் வாக்காளர் வாக்கு அளிப்பது என்பது மிகவும் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படுகின்றது ஆகவே இவ்வாறான நிலைமைகளை மாற்ற வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அரசியலுக்கு பெண்கள் வருவதை தவிர வேறு வழி இல்லை கண்டிப்பாக வருவேன் நிச்சயமாக உங்களினுடைய பல்வேறு கோணங்களில் பல்வேறு விடயங்களை எமக்காக பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் பெண்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தொழில் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தொழிலாளர்களினுடைய உரிமைகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் பல விடயங்களையும் ஓடே பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி நிச்சயமாக அரசியலில் நீங்கள் ஈடுபடுவீர்கள் என்றால் அதற்கான முன்கூட்டிய வாழ்த்துக்களையும் நாங்கள் கூறிக்கொண்டே நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்